Buongiorno a tutti, allora oggi andremo a vedere un bug di Microsoft Access o uh, forse del driver ODBC che permette di collegarsi con Excel verso Access. Praticamente che cosa abbiamo qui? Abbiamo un paio di tabelline e abbiamo un paio di query. Se andiamo a vedere la prima query come viene strutturata, praticamente la prima query che cosa fa? Prende il contenuto della tabella prezzi quotazioni e ne espone praticamente il contenuto, quindi diciamo che come è una replica della tabella solo messa in query. Quindi qua ho il mio eh, risultato. Nella seconda invece che cosa ho? Praticamente nella seconda io faccio un join, una relazione tra questa tabella e questa tabella, mi tiro giù praticamente lo strumento, il prezzo medio e qui mi prendo giù praticamente il eh, prezzo. Ok. Poi praticamente, eh, qua rinominiamo in questo campo, prezzo medio carico, che è più carino, ok? Se andiamo a vedere questa cosa, ok, che cosa succede? Che qui vado a fare una somma, praticamente mi esce questo risultato, perché vado a fare una somma del eh, prezzo medio, e qui eh, praticamente dove la chiave non, non chiude, perché ad esempio se andiamo a cercare European Dynamic Grow Found, ok, all'interno di prezzo medio, ok, lo troviamo qui, e qui troviamo un prezzo medio, ma se andiamo poi a vedere i prezzi della quotazione, ok, anche qui lo troviamo. Se invece andiamo a cercare, ad esempio, il DNCA Euro, Euros, ok, qui non lo troviamo, di conseguenza, che cosa viene fatta praticamente nella, nella query? Quando vado a farmi la somma, eh, praticamente, di questo campo qua, ok, viene aggiunto la funzioncina nz che ci permette di mettere uno zero di fatti vediamo che cosa succede io tolgo l'nz praticamente ok il prezzo arriva a questa tabella ok se eseguo questa tabella devo mettere anche il flag qui se eseguo questa tabella vedete che qui ho dei nulli e poi se io vado a fare magari questo o meno questo va in errore perché qui c'è un valore nullo quindi andrebbe in errore una divisione no quindi noi dobbiamo riportare lo zero praticamente dove la chiave non chiude un sistema molto semplice appunto era l'NZ, io scrivo NZ all'interno del, del, del campo, all'interno del parentesi ci metto il campo e così ottengo il mio risultato, vedete che qui compare lo 0. Fin qua tutto bene, è una funzione veramente utile all'interno di Access. Però vediamo poi quando noi dobbiamo andare a fare l'importazione del nostro dato dalla query all'interno di Excel. Allora una nota che vi do subito è che tendenzialmente quando voi vi collegate da Excel ad Access è importante collegarsi sempre a delle tabelle fisiche. Cercate per quanto possibile di evitare le query perché non sono sicure. Questo è uno dei motivi, ad esempio. No? Eh, vediamo, quindi se noi andiamo qua e facciamo un bel dati, recupera da database, andiamo Access, ok, e andiamo a prendere l'informazione. Adesso io qui ce l'ho nel mio desktop, ecco qua, nzbug, io vengo qua, lui mi fa la ricerca all'interno del database, mi propone delle cose che ci sono. Allora, lasciamo stare un attimo le temporanee, però lui mi vede le due tabelle, ok, prezzo medio e prezzo quotazione, mi vede solo la query 1. Però noi nel database abbiamo anche la query 2. Perché Excel non riesce a vedermi la query 2? Il motivo è molto semplice, la funzione NZ crea una specie di bug e praticamente ne inibisce la visibilità ad Excel. Excel non riesce a vedere questa query di Access. Quindi come sopperire a, a questo problema? Come facciamo ad ottenere praticamente lo stesso risultato che noi vogliamo lo zero, ok? Quando la, la, la relazione non, non, non chiude, ok? Vogliamo avere lo zero perché vogliamo lo zero al posto del nare. Molto semplice. Se eh, dobbiamo fare questa operatività va benissimo utilizzare l'NZ, ok? Utilizzatelo sempre. Però se vi trovate nella condizione che per forza di cose da Excel Access vi dovete collegare a questa query che ha dentro l'NZ, ok? A questo punto conviene, allora qua rimettiamo somma, conviene andare a fare un bel eh, if. Quindi qua al posto dell'NZ noi gli diciamo, guarda, se, ok, e, e qui eh, gli diciamo che tendenzialmente si lavora sulle chiavi. Quando si fa questa cosa si lavora sulle chiavi. Io posso usare anche questo campo, però quando si fa questo tipo di operatività che vi faccio vedere adesso conviene sempre lavorare sulle chiavi, perché... Noi andiamo da questa tabella a questa tabella con questo campo, quindi prendi tutti i campi di questa, tutti i, da, tutti i record di questa tabella, dove solo i record di questa tabella combaciano sulla chiave, perché vedete che qui c'è la freccettina, quindi questo è un left join, ok, left join, tutti i record di questa, e di questa mi riporti solo i record dove la chiave combacia, ok? Se non combacia mi porta null. Allora io qua cosa faccio? Gli faccio un bel if, praticamente vi dico strumento, ok, is null, quindi se lo strumento è nullo, allora mi metti uno zero, altrimenti mi metti il prezzo, ok, quindi se la chiave, se strumento 
e qua gli dobbiamo mettere anche il nome della tabella perché qui c'è scritto strumento e qui strumento e lui dopo andrà in confusione quindi dobbiamo fare un'altra quadra e qua mettere eh, prezzi quotazioni ok gli diamo la quadra facciamo un punto così gli diciamo nome e cognome da questa tabella questo campo quindi questo campo qua se questo campo qua è valorizzato a nullo perché quella che pilota ricordo è questa left join ok quindi tiro giù tutto quello che c'è qua e di qua solo quello che combacia quindi se la chiave qui non chiude ok per quello specifico record mi uscirebbe null che abbiamo visto proprio che usciva null quindi gli dico guarda se la chiave è nulla allora tu scrivi una 0 altrimenti riportami il valore di prezzo quindi se la chiave chiude nel senso che eh, c'è sia qui che qui mi riporta il valore di prezzo ok questo è un sistema per andare a mettere appunto uh, lo zero, si fa un bel, uh, un bel if. Adesso cerco di chiudere questa finestra. Ok, quindi um, chiudiamo questa finestra e andiamo a vedere, adesso la salviamo, ok, e torniamo su Excel. Quindi abbiamo fatto la funzione, vediamo anche se funziona, vedete la... la allora, l'if mi dà errore perché eh, qui ci vanno due i. Su eh, access l'if si fa con due i, ok? Quello era l'errore che mi dava. Quindi se la rieseguiamo, ecco che adesso mi ha messo lo 0 come se avessi utilizzato la funzione nz. Ovviamente la nz è molto più rapida, ci evita di scrivere tutto l'if con la verifica del null. Però così facendo risolviamo il problema nz, perché se noi andiamo su Excel, facciamo da database, da database access, ci tiriamo sul database, quando lui andrà a scannerizzare il database, ecco che compare anche la query 2. Quindi vediamo proprio che è una conferma che sotto l'NZ effettivamente c'è un bug. E con un semplice if e la verifica se la chiave esiste lo uh, risolvete, almeno in questo caso. Quindi sapete che dove c'è l'NZ dovete gestirlo in un altro modo se per qualche motivo dovete collegare quel dato in Excel. Bene, anche con questa lezione è tutto. Vi ringrazio molto per avermi seguito. Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e se volete sostenere il canale pensate magari anche a stipulare un abbonamento con appunto il mio canale. Vi ringrazio molto per avermi seguito e ci vediamo alla prossima lezione. Presto, ciao!